、えー、皆さんこんばんは JRP テレビジョンよりお送りいたします、えー、国会非常事態対策委員会司会の立花健三です、えー、それではいつものコメンテーターを2人をご紹介させていただきます聴導院大閣総裁、えー、そしてベンジャミン・フルフォードさん、えー、いつものお二人とともに始めさせていただきます、えー、今回は前回、えー、申し上げましたように大統領選アメリカの大統領選について、えー、ベンジャミンさんの方からお話をお願いしますあのー、じゃあこれだけ言いますあの新聞あのなんかプロパガンダマスコミがね全部バイデンが勝ったかのように言ってるんですけどももしバイデンが本当に大統領に就任したら僕ここに来て皆の前でわらぼしを食べるそこまでないって言ってるからねあのー、本当にあれはもう、ただし、あの、このバイデン騒動の裏を説明しますと、えー、アメリカが再び9億からお金もらう代わりに、こういう約束裏で交わされた、えー、78歳のバイデンを大統領にすると。ね。で、彼が就任してから数週間で死んじゃって、で、カマラ・ハリスという有色人種の女性が中国の家来大統領になるっていうオファーが裏であったわけ。で、それに対してアメリカ軍が激動してるから、えー、アメリカ軍は絶対にそれはさせない。ただ、トランプも、あの、結構嫌われてるから、可能性として、どれでもない人って登場する可能性もあるけど、いずれは、バイデンがないと断言する。で、あの、もしなったら本当に皆さんを、あの、の前で食べるから、わらぼしを。お本気だから。すいません。うん、あの、100円ショップの、まあ、あの、もちろん、ちょっとチャチューやつじゃないと。<笑><笑>なんか早速買いに行っとこうかななんて私なんか思っちゃいますよ<笑>、はい、プラスチックじゃない、えー、本当の笑いじゃないとダメだけど、はいうん、<笑>ま,まあそれこそ私はいくつでも用意しておきたいと今思いました<笑>でも興味ある話ですね、うん、それでじゃあ総裁のお話もちょっと聞いてみたいですが、うん、ベンジャミンさんの話いやまあバイデンは一応まああの大統領の就任はするでしょう、うん、するというのは、まあ、トランプの作戦は、違法選挙であるという、いかざま選挙を訴えて、そして、その、最高裁で逆転しようと。最高裁は、保守派が6で、民主が3だから。だから、最高裁では勝てると。それで、ペンシルバニアの最高裁で判決が出たのは、負けたんだよ、トランプは。あのー、だから、うん、頼りの最高裁もトランプを見切ってトランプを捨てたと、はいうん、最高裁が、はい、トランプは唯一最高裁が頼りだだから最高裁によって逆転の可能性は昨日一昨日まではあったんだけどペンシルバニアの訴訟で最高裁判決が出てったんだよトランプの負けバイデンの勝ちと。あ、あのー、だから、一応、これは、はい、あのー、法律では、最高裁の判断は、トランプ側の勝利にはつながらないという見通しになったと。これ、選挙人が14日に投票して、これは決まるわけだけど、もう270取ってるから、バイデンが。一応、手続き上はバイデンに、12月14日に決定すると。それ以上もトランプがカードなくなった。だからトランプに逆転するチャンスは今やもうない。はい、だからトランプももう、これ引きずり下ろされる覚悟あるさよりも、も気,も気持ちよく出て、次やるぞと、2024年にもう一回俺はホワイトハウスに帰ってくるぞと、ね、言,言って、きれいに開けはすすのではないかとそこまで見つもないまでことはできるんだろうと思うね僕は。なんぼあの恥知らずと言えども。まあ恥知らずと言えば似てるなおい。バイブあの。まああのそこでどうぞ。はい。あの今朝十七週確かにあの、えー、最高裁が裏切ってアメリカ軍に言われたんで最高裁。を固めたから大丈夫だって言うけど、最高裁が裏切ったのは事実なんだけれども、あの、八百長選挙だったと証拠も山ほどあるから、今、えー、テクサスが主導して17州が
、今、最高州に不正選挙の訴えをしてるから、まだ、あの、決着がついてないということで、で、あの、アメリカ軍の,あの,その、ディレクター・オブ・ナショナル・インテリジェンス、なんていう、まあ、とにかくアメリカのああいう参謀組織のトップがアメリカのテレビで、いや、これはバイデンにならないとテレビで言ってるから、とにかく結果で見せるけど、本当になったらあの僕、そこまで自信があるからないって、あの僕はあの大手マスコミ見ないからさ、あれを見るとバカになるからね、あの嘘ばかりだから。だけど直接情報源に、ね、あの、連絡取ってるから、アメリカ軍はそのまま、ただ、バイデンでもない、トランプでもないっていう可能性は大いにあるとは思いますけど、いずれはバイデンはもう、あの、ないというのは、あの、結果で、あの、これで議論してもしょうがないから、結果を待ってましょう。うん、うん、そうしましょう。はい。はいうん、おまあ、お二人の意見が、とにかく結果を待つということで、えーはい、本日はこれまで。といたしますしかしながら皆さんぜひあのいろんなお話が出ましたけど皆さんぜひともこうじゃないかというご持論をお持ちの方はぜひコメントでぜひとも話をしたいということであればぜひあのコメントに載せておいてください、えー、それではご清聴ありがとうございました次回までお楽しみに失礼いたします,いします